Diário de voo, número 2, tá fazendo pra Enzeis, a cara tá frio pra cacete. Eu vou congelar, eu tô de bermuda. <risos> Chegamos aí em Ezeiza, estamos aqui. Caralho, <risos> tem que andar pra cacete. São 10 quadras caminhando. É, pra quem não sabe, foi a primeira cidade que eu cheguei aqui na Argentina e fiquei. Quando vim pela segunda vez, é claro. Né, meu? Fiquei na casa do meu cunhado. Abraço pra toda a família dele, se você estiver vendo a gente. São 2.44 quilômetros caminhando até a rota principal. Depois a gente tem que passar é, uma passarela, né? E justamente vamos chegar... Vamos chegar aí na cabeceira da pista 35. Acabamos de cruzar a passarela agora. Então a passarela é essa aqui. Cansativa a caminhada, mas bem interessante. É uma área bem tranquila. Eu ia a São Fernando hoje, mas eu fiquei com medo porque eu olhei pelo Google Maps e não achei muito interessante ir pra lá não, sozinho. Mas, olha só galera, lá no fundo, tanzão decolando ali, ó. É galera, tão aqui, mas os bichão estão lá. Vou ficar observando aquela biruta ali. Olha, o vento mudou. Bom que o vento tá mudando, olha só, uma litalha ali. Então, pessoal, missão abandonada. Por quê? Cara, acabou de passar uns aviões gigantes ali. Um, um MD-11, creio, da Lufthansa. Não deu pra ver muito, tava longe. E, cara, eu tô andando aqui no meio do, da extremidade aqui do, do aeroporto. A gente precisa ir até aquele viaduto ali. Que lá que tá sendo as aproximações grandes. Tá? É... Se eu não conseguir, eu volto pra casa frustrado, mas pelo menos eu tentei. Até agora tá sendo interessante, só tá fazendo muito calor. E galerinha, essa aqui é a zona do aeroporto de Ezeiza. Olha só, é muito aberta, galera. Tem autopista aqui, a gente tá em cima de uma passarela, tá? É, dá uma visãozinha bem bacana daqui, não sei se dá pra ver ali, vou aproximar. Tem uns American Express ali, aquele KLM, a gente pegou ele pousando. É, já passou Iberia, já passou China Airlines. O problema é que esses matos que estão ali, que vocês estão vendo nítido, é, é, eles tiram o foco da minha câmera, né?
aí para a cabeceira da pista é, 35, da onde estava na primeira posição, né, que vocês viram. Conheci um rapaz, gente fina, o nome dele é Ignácio. É, ele acordou bem, vive lá de Córdoba. E estava justamente lá também vendo os aviões e tal. Já me passou aqui mais ou menos os horários, vão chegar os grandes. Só que eu não sei se eu fico até essa hora, porque realmente é tarde. Estou andando agora, são 2km de caminhada. Já vou logo pedindo teu like aí, a tua inscrição. Vamos ver se a gente consegue pegar alguns aviões de frente, né, vindo a toda aí. Aqui vocês podem ver. Não tem nada, galera, não tem nada aí na frente. Inácio, se o RT estiver tiver mirando, RT Video, um grande abraço. E, bueno, e vamos a charlar mais depois. Agora para aqui um, dois, três pessoas. Enfim, galera, porra, estamos aqui. Vocês dá para ver aí no fundo aqui o ALS aqui da pista. É da pista, caraca, esqueci o nome, 35. Tá, estamos aqui. Cara, a condição aqui é bem ruim. Tá bem ruim, tem muito mato. É ainda o outro mané que veio de bermuda ainda. Galera, mas incrível, caralho. Os aviões decolando não dá tanta emoção. Mas, cara, quando... quando... Quando eles pousam, se sacanagem, o vento que faz, cara, o, o, o chão treme, cara, o chão treme com o barulho dos motores, é incrível, galera. Galera, vocês viram agora um carro passando aqui na filmagem, né? Deixa eu ver se eu consigo chegar lá na capota dele, não dá, porque não foca nele, mas tudo bem. Ele tá soltando bombas, cara, é incrível, ele soltou duas bombas agora e justamente era pra espantar pássaros. Que incrível, né? Eu não sabia disso, não. Felicidade Mudou a pista Estamos indo embora aí De Ezeiza Tá aí nosso aeroporto ali ao fundo e, Enfim Porra, que falta de sorte, cara Justamente agora que vai chegar 747 Porra, e outros aviões grandes 777 Porra, muda o vento Estamos voltando agora Lá pro centro de Ezeiza Vou ver se eu faço umas imagens da... da, da da cidade, né? Centro Penitenciário para Mulheres. Fica aqui, fica aqui justamente em, a, atrás do aeroporto de Ezeiza, tá? Aqui é justamente a passarela que a gente vai cruzar, né? Essa pista aqui não é a pista 
e vai para o aeroporto. Deixa eu subir aqui as escadas. Ah, as qualidades das pistas aqui na Argentina elas são muito boas. Aqui existe velocidade mínima né, e velocidade máxima, tá pessoal? Olha só, galera. Tá bem bacana mesmo. Vamos. É, na pista que vai... Aqui é passarela. Enfim, na pista que a gente vai até, ou seja, de Córdoba a Rosário, só pra vocês terem ideia, ela tem Wi-Fi grátis. Você tem teu carro, você acessa o Wi-Fi, entendeu? E tudo mais. E a gente agora tem que ir por aquela rua ali, ó. Que é a Rua Frente, tá? Então a gente vai até ali, até o Centro de Ezeza. Eu vou tentar mostrar um pouquinho do Centro de Ezeza, não tem nada de mar, mas... Aqui eu mostro um pouquinho, valeu galera? Então galera, aqui, vou mostrar rápido, aqui é considerado uma, um bairro, uma, uma parte ruim, né? Uma periferia, tá pessoal? Mas é uma periferia, tem bastante árvore, né? É bem tranquilo de certa forma. As pessoas na rua, enfim. Essa é uma periferia daqui de Ezeza. A gente morava num lugar mais ou menos assim, tá? Antes de ir lá pro hotel. Né? Mas é tranquilo, né? O princípio de tudo é bem tranquilo. É, galera, então aqui numa pracinha, queria que vocês vissem aqui essa praça. Essa praça, olha só, bem parquinho ali para as crianças. Olha, aqui no centro de Ezeiza mesmo, tá, essa tem, ali, tem, tem uma área verde aqui bem bacana. Olha só, galera. Muito lugar aqui, né, vendo coisinha, bonitinha. Olha aí, de algum santo, eu não sei que santo é esse, mas... É, Buenos Aires é mais ou menos assim, né? É, por mais que aqui seja um, um município, né? O pessoal ali brincando, pulando, jogando bola e tudo mais. Tem um pipoqueiro ali, olha só. <risos> Enfim, as crianças brincando aqui no parquinho. Você tem aí um sossego, vamos dizer assim, né? Uma tranquilidade. Aqui no Brasil, realmente, a gente não consegue mais ter, né? E, enfim, a gente vai pra cá se a gente tem que trabalhar com sujeiria. E é mais ou menos isso. Vamos que vamos. E espero que vocês tenham gostado aí. Vamos que vamos, galera. Fui!